ഹായോള് എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതവും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബി എസ് നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമാണ് എന്താണതിൻ്റെ പേര് നോക്കാം അല്ലേ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി എന്താ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ പാഠഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളുണ്ട് ഒരുപാട് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ദ പിക്ചർ ഷോസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം വേർഡ് ഡു വി ഗെറ്റ് ദം ഓൾ ആർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആഴന്തെ ഐ യു ആബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് പ്ലാൻസ് ടേബിളൈറ്റ് ദം ഡൗൺ യുവർ സയൻസ് ഡയറി എന്താ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ സസ്യഭാഗങ്ങളാണല്ലോ മുകളിൽ നൽകിയ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ സസ്യങ്ങളുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഇവയെന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടാബ്ല് രൂപേണ നമുക്ക് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെ തരം ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം റൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ടാപ്പിയോക്ക കാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ റാഡിഷ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്ന ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സ്പൈന സ്പിനാഷ് ലെറ്റ്യൂസ് ക്യാബേജ് ആൻഡ് അമരാന്തസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ബ്രോക്കോളി കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ അല്ലേ മാംഗോ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത പേജിൽ എന്താ നോക്കാം ഡു ഓൾ പ്ലാൻസ് ഹാവ് എഡിബിൾ പാർട്സ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഡു വി യൂസ് ദീസ് പ്ലാൻസ് ഫോർ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പിക്ചേഴ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പെപ്പർ ഗ്ലൗസ് ടർമറിക് ജിഞ്ചർ പിന്നെ കാർഡമ എന്താ പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രാമ്പു ടർമറിക് മഞ്ഞൾ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി കാർഡമോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏലം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെടികളുടെ ഫോട്ടോസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സസ്യങ്ങളെ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആസ് സ്പൈസസ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഫോർ മെനി അതർ പേർപ്പസസ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ കോമൺ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ആടത്തോട കറി ലീഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഹിബിസ്കസ് കുറുന്തോട്ടി നീം ആൻഡ് ടച്ച്മി നോട്ട് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ദീസ് പ്ലാൻസ് ഫ്രം യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ടേബിളൈറ്റ് ദ യൂസസ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ക്യാൻ ബി ഇമേജിൻ എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് പ്ലാൻസ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജങ്ങൾ അല്ലേ ഔഷധ തുടങ്ങിയ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നാം സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ നിത്യേനെ കാണാറുള്ള ആടലോടകം കറിവേപ്പ് ചെമ്പരത്തി കുറുന്തോട്ടി പനിക്കൂർക്ക ആരിവേപ്പ് തൊട്ടാവാടി എന്നീ ചെടികളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ ചെടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തു സസ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവുമോ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നമുക്ക് സസ്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നതും സസ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ
സസ്യങ്ങൾ ചെടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബുക്സിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ പ്ലാൻസ് ഹിബിസ്കസ് നീം തുളസി പനിക്കൂർക്ക ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഏലം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്പൈസസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് പെപ്പർ ക്ലൗസ് ടർമറിക് ജിഞ്ചോ കാർഡുമോം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്പൈസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പരിചയപ്പെട്ടു കൂട്ടുകാരെ എന്താ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസ് ഇസ് എ സീഡ് ഫ്രൂട്ട് റൂട്ട് ബാൾക്ക് ഓർ അതർ പ്ലാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൈമറി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലവറിങ് കളറിങ് ഓർ പ്രിസേവിങ് ഫുഡ് ഓക്കെ അതായത് സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം ഓൾ ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ഫോർ ഫുഡ് പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ അസ് ബട്ട് വേ ഡു ദ ഗെറ്റ് ദയർ ഫുഡ് ഫ്രം എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും എല്ലാ ആനിമൽസിലും ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നം നമ്മ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഫുഡൊക്കെ തരുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻസിനെ എവിടെ നിന്ന ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ത്രൂ ദയർ റൂട്ട്സ് ദിസ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് വേരിയസ് മിനറൽസ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ മൈന്യൂട്ട് ഫോഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദയർ ലീവ്സ് all these are done for preparing food preparation of food takes place in the leaves this process is called photosynthesis photosynthesis nu parnal endane nammade chedigale okay chedigale avarude verugalil ninnana vellam valichedukkunnathu ee vellathile oru paadu minerals undu okay oru paadu minerals undu adhe pole thanne chedigale nammade antarikshathil ninnum carbon dioxide ne valichedukkunnu ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലകളിലൂടെയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവരുടെ ഇലകളിലാണ് ചെടികളുടെ ഇലകളിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് Sunlight and the pigment present in leaves called chlorophyll. What is the name of the sunlight? What is the name of the sun? What is the name of the sun? What is the name of the sun? പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കളറുകളുണ്ട് പച്ച കളർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇലകളിൽ നിങ്ങൾ പച്ച കളർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പച്ച കളറ് എങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ഗ്ലൂഗോസ് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലൂഗോസ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂഗോസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഓൾസോ ഫോംഡ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദേ ടൈം എന്താ പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്സിജന് നമ്മുടെ ചെളി ചെടികളിൽ പകൽ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ചെടികൾ പകൽ സമയത്താണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് ദ ഗ്ലൂഗോസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ലൈറ്റോ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർച്ച് ഈ ഗ്ലൂഗോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൂഗോസ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഗ്ലൂഗോസ് അത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ദയർ ഫുഡ് ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് അർഹൻസ് നോണസ് ഓട്ടോട്രോക്സ് എന്താ പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെടികളെ എന്താ പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് ഗിവൺ ബിലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബോക്സ്
സൺലൈറ്റിലൂടെയും ക്ലോറോഫില്ലും അല്ലേ സൺലൈറ്റും ക്ലോറോഫില്ലും എന്തിൻ്റെതാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ അവിടെ നമുക്കുണ്ടാവുക ഗ്ലുക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഗ്ലുക്കോസും ഓക്സിജനും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കൂളിൽ നിന്നും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താ പറയുന്നത് ചെടികൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലേ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ദിസ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്മോൾ പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലകളിലുള്ള ചെറിയ ചില സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദീസ് പോൾസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നതെന്ന വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലൂടെ അല്ലേ ആ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് ഈ സുഷിരങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്യ രന്ധ്രംന്ന് രന്ധ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ദി ഓൾസോ റിലീസ് വാട്ടർ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഈ ചെടികൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ എന്ത് വിടുന്നുണ്ട് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളവും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്തത് എന്താ ക്ലോറോഫിൽ എന്താ ക്ലോറോഫിൽ ദ ഗ്രീൻ കളേഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പലതരം ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകൾ പല തരത്തിലുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ പച്ച കളറുള്ള എന്താ പറയുക പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലേ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ്സ് ദ സൺ ലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്ലോറോഫില്ല് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആ സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫില് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് മോൾ ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറോഫില് എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെ ഇലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആർ ഓൾ ലീവ്സ് ഇൻ ഗ്രീൻ കളർ എല്ലാ ഇലകളും പച്ച കളറിലാണോ ഉള്ളത് അല്ല അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ പലതരത്തിൽ ഇലകളുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അമരാന്തസ് അമരാന്തസ് പച്ച കളറിലുള്ള ചീരയും ഉണ്ട് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചീരയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് എന്താ നോക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത പേജ് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡിഡൻ യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് റെഡ് അമരാന്തസ് ഹാസ് ക്ലോറോഫിൽ അതായത് നമ്മുടെ അമരാന്തസ് എന്താ അമരാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീര അല്ലേ ചുവന്ന ചീരയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന ചീരയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് ചീരയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ള ചീരയുണ്ട് അല്ലേ പച്ച കളറ് പച്ച കളറ് നൽകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലേ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുവന്ന ചീരയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് സോ വാട്ട് ഗുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് റെഡ് കളർ നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ആ ചുവന്ന നിറത്തിൻ്റെ കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒ
ഇവിടെ നമുക്ക് പല നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ക്ലോറോഫിലുള്ള ഇലകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റു നിറത്തിലുള്ള ഇലകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ എന്താണുള്ളത് സാന്തോഫിൽ ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് അതിലെന്താണുള്ളത് കരോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് അടുത്തതോ നമ്മുടെ ചുവന്ന കളറാണ് അല്ലേ ചുവന്ന കളറുള്ള ഇലയുണ്ട് അതിനോ നമ്മുടെ ആൻഡോസിയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീര ചീരയുടെ കളർ അല്ലേ അമരാന്തസിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നമ്മുടെ ആൻഡോസിയാനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ആർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ഇൻ യോർ സയൻസ് ഡയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് ആൻഡ് ദ യെല്ലോ കളർ ഓഫ് സൺഫ്ലവർ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് കണ്ടൈൻസ് ആൻഡോസിയാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഇറ്റ് റെഡ് കളർ ആൻഡ് ദ സൺഫ്ലവർ കണ്ടൈൻ സാൻഡോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഇറ്റ് യെല്ലോ കളർ എന്താണ് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവറിൽ ആൻഡോസിയാനിനും സോറി നമ്മുടെ സൺഫ്ലവറിൽ സാൻഡോഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിബിസ്കസിലെ ആൻഡോസിയാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റും ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് പിഗ്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് കളർ ടു ലീവ്സ് സ്റ്റംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഇലകൾക്ക് തണ്ടുകൾക്ക് ചെടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും അല്ലേ പഴങ്ങൾക്കും പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലിസൺ ടു വാട്ട് ബൈജു സേ ടു ഹിസ് ടീച്ചർ അവൻ്റെ ടീച്ചർ എടുത്ത് ബൈജു എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ടീച്ചർ ഐ ഹാവ് ഗ്രോൺ സം പ്ലാൻസ് ഇൻ മൈ ബെഡ്റൂം വോൺ ദർ ബി ഇനഫ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ബൈ ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഹൗസ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത് ടീച്ചർ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെടി പുറത്തു വിടുന്ന ഓക്സിജൻ വീടിനകത്ത് നന്നായി കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് What is your response to what Baiju said? Is there any benefit in growing plants inside the house? Will such an arrangement be helpful to get oxygen during the night? Record your opinion in the science diary. Here you are, Baiju is saying that you are 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 saying that. രാത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതിന് ഈ സംവിധാനം സഹായമാവുമോ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപകാരമാണോ ശരിക്കും അത് ദ പ്ലാൻ ഗ്രോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ബെഡ്റൂം കനോട്ട് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സൺലൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് മോഡോവർ പ്ലാൻസ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ റൂം അറ്റ് നൈറ്റ് ദസ് ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് So, it is not good enough to grow plants inside the room. All right, we already discussed this. Sunlight is going to be able to get oxygen released. So, it is not good enough to get oxygen released. It is not good enough to get oxygen released in the morning. It is not good enough to get carbon dioxide released in the morning. എന്താ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ രാത്രി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തല്ല അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഉള്ളിൽ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഡു പ്ലാൻസ് റിലീസ് ഓൺലി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഓൾ ടൈം സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ പുറത്ത് വിടുന്നത് ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് വൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രാത്രിയിൽ സാധ്യമാണോ എന്തുകൊണ്ട് What is the process that takes place during the day and the night in all organisms including plants? രാത്രിയും പകലും സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ്? Does a person 
who sleeps under tree during the night receive more oxygen write down your explanation in the science diary ratril marachuvattil kidannurangunna aalkku tharalam oxygen lebikkumo നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇതിനുള്ള ഉത്തരമൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരാൾക്ക് രാത്രി ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് കിട്ടുമോ ഇല്ല നോ ബിക്കോസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല സോ നോ ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം വെൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് കാരി ഔട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു സിൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ് അല്ലേ അതായത് രാത്രിയിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്ത് വിടുന്നില്ല all organisms including plants respire day and night oxygen is taken in and carbon dioxide is given out at that time endha vida parayne nammude sasyangal ulpade ella jeevigalum pagalum raatriyum shwasikkunnunde le respiration nadathunnunde appol oxygen seegarikkunu carbon dioxide endu innu release cheyunu le purthu vidunnunde അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പുറത്തെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് വേണം അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ അതിൻ്റെ വാണ്ട വാണ്ട അല്ലേ എന്താ വാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരവാഴ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വാണ്ട ഈസ് എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് സീൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓർക്കിഡാണ് എന്ത് മരവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഒബ്സേർവ് വിത്ത് തിക്ക് റൂട്ട് ആ ചിത്രം നോക്കൂ അതിൻ്റെ തടിച്ച വേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ വേരുകൾ എന്താണ് നന്നായി തടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ദീസ് റൂട്ട്സ് ഹാവ് സെർട്ടൻ പെക്കുലിയാരിറ്റീസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വേരുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഓക്കെ ദ കെൻ അബ്സോർബ് മോയിസ്റ്റർ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയോ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് വൈ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഈവൺ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് എന്താ പറയുക മണ്ണ് വേണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അതായത് മണ്ണില്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ഷെൽറ്റോ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് യു നോ അണ്ടർസ്റ്റോഡ് വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു ഓർക്കിഡ്സ് ബിലോങ്സ് ടു വിൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് എഫക്ട് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അഡ്വൈസ്ലി ഡിസ്കസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഓർക്കിഡുകൾ സസ്യങ്ങളിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ആണല്ലേ എപ്പി ഫൈറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം അവ വസിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നോ ബിക്കോസ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദയർ ഷെൽറ്റർ അല്ലേ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്താ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്
haven't you seen the loranthus that grows on the mango tree loranthus le loranthus nu parnal enda nammalde ittil kanni le ittil kanni maavilu mattum padarnu valarunnathu kandittundo le nammale maavile nammalku nammade locality il kaanan pattuna മാവുകളിലൊക്കെ ഇത്തിൽക്കണ്ണി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത്തിൽക്കണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ മാവിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലോറാൻഡസ് ഓൺ ദ മാംഗോ ട്രി ബെനിഫിഷ്യൽ വൈ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്തിൽക്കണ്ണി മാവിൽ വളരുന്നത് ഗുണകരമാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗുണകരമാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഈവൻ തോ ലോറാൻഡസ് ഹാസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് Cascuta is a light yellowish green climber which spreads over the plant does this climber bring any harm to the host plants discuss endha parayne ivide nammade ittil kanniki ilagalum verugalum undengilum iva aadideya sasyangalil ninnu jalavum lavaneyum valichiduthana aaharam nirmikkunnathu le adayade vello minerals okke endu cheyyunnunde adu padarnu poguna aa oru marathil ninnum valichidukkunnunde okay ചെടിയിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ കലർന്ന ഇളം പച്ച നിറമുള്ള വള്ളിയാണ് മൂടില്ലാത്ത വള്ളി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വള്ളി അത് വസിക്കുന്ന സസ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വളർത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സം പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർവ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ വിഷ് ദ ലീവ് ദ ഡു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ദം സെൽസ് റഫ്ലേഷ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി എന്താ പറയുന്നത് ചില സസ്യങ്ങൾ അവ വസിക്കുന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇവ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമായ റഫ്ലേഷയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അല്ലേ അതായത് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ദോഷമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആണോ ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ മറ്റ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കുള്ള വെള്ളവും മിനറൽസ് ഒക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ എപ്പിഫൈറ്റ്സ് എന്തല്ല അതുപോലെ ഉള്ളതല്ല ഓക്കെ plants that absorb water and minerals from the host plant and prepare their own food with the help of their leaves are known as semi parasites example loranthus plants that absorb food directly from the host plants are total parasites example cascuta both semi parasites and total parasites harm the host plant എന്താ പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരെ അതായത് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണയും ഒക്കെ അല്ലെ മിനറൽസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യമാണ് ഏത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പാരസൈറ്റ്സ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ സെമി പാരസൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ലൊറാൻഡസ് നമ്മളുടെ ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫുഡ് അല്ലേ അതായത് സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് കസ്ക്യൂട്ട മൂടില്ലാത്ത ആളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെമി പാരസൈറ്റ്സും ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സും എന്താണ് സസ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവ ാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒബ്സേർവ് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദയർ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ദയർ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി എന്താ പറയുന്നത് പരാത സസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും മാതൃസസ്യത്തിന് അവ വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് റൂട്ട്സ് വിച്ച് പെനിട്രേറ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദം വിത്ത് ദ അബിലിറ്റി ടു എക്സ്ട്രാക്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് കോസ് എക്സ്ട്രീം ഡാമേജ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് അവ വളരുന്ന മരങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം എന്താണ് മരത്തിനൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഓക്കെ from decomposed remains look at the plants in the picture these plants grow absorbing nutrients from decomposed matter such plants are known as saprophytes endha kootukare saprophytes nu parnale adayade nammal ee chitrathil kaanuna sasyangal onnu shraddhichu nokki adilulla jeernavashishtangalil ninnu poshaka kadagangal okay അതിൽ നിന്നെടുത്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ യു നോട്ട് ഫാമിലിയർ വിത്ത് ഫംഗൈ വേർ ഡു യു ഫംഗൈ ഗ്രോ പൂപ്പലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ 
പൂപ്പലുകൾ വളരുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് പൂപ്പലുകൾ വളരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താ ഉള്ളത് മഷ്റൂംസ് പോപ്പിംഗ് അപ്പ് ലൈക്ക് അംബ്രലാസ് ആർ എ ഫാമിലി ഓഫ് സായ് ദേ ഓൾസോ ബിലോങ് ടു ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാങ്കി എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ കുട പോലെയുള്ള അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കൂണ് കൂണ് മുളച്ച് പൊന്തുന്ന കൂളും കൂണുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ ഇവയും പൂപ്പൽ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവയാണ് അല്ലേ അതായത് ഫങ്കയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് അല്ലേ വെറാർ മഷ്റൂംസ് ഫൗണ്ട് എവിടെയാണ് മഷ്റൂംസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡു ദ ഡിഫർ ഇൻ കളർ സൈസ് എക്സെട്ര അത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കളറും അതേപോലെ തന്നെ വലുപ്പം ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് മഷ്റൂംസ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കൂണുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് മഷ്റൂംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡീക്കേഡ് വുഡ്സ് ഓൾ ഇൻ ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജീർണിച്ച മരത്തടിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ വെറ്റായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂംസ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസിലും കളറിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള കൂണുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂണുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത കൂണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കൂണ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത് ജീർണിച്ച മരങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്ററിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വള്ളികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് സം ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ഫുഡ് ഷെൽറ്റർ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പെപ്പർ വൈൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഡൂ സോ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു മറ്റ് പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വാസസ്ഥലമുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പെപ്പർ വൈൻ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ചെടി ഇല്ലേ കുരുമുളക് ചെടി അത് എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എന്താ രീതിക്കുള്ള പച്ചക്കറി തോട്ടമൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും നോക്കാം ഓക്കെ എന്ത് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റംഡ് പ്ലാൻസ് ദ ക്ലൈംബ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സ് കോൾ ടെൻഡ്രിൽസ് സം പ്ലാൻസ് ഹാവ് ക്ലിൻജിങ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ദ യോർ പെർപ്പസ് പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് പെപ്പർ ബിറ്റർ ഗാർഡ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലൈമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നതിനായി ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചില സസ്യങ്ങൾ പച്ചവേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു ചെടികളെ പിടിച്ചു കയറുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അല്ലേ അതായത് കുരുമുളക് ചെടി കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് ചെടികളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ കയറി പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുരുമുളക് നമ്മുടെ പാവക്ക പടവലം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Uh, weak stemmed plants that grow creeping on the ground are called creepers sweet potato hydro uh, co- uh, cotyle strawberry etc are examples these plants do not possess tendrils or clinging roots appo endha parayne nammada nelathu padarnu valaruna സസ്യങ്ങളെയാണ് ഇഴവള്ളികൾ അല്ലേ അതായത് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മധുരക്കിയങ്ങ് സ്ട്രോബെറി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊടങ്ങൾ കൊടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അതായത് ക്ലൈമ്പേഴ്സും ക്രീപ്പേഴ്സും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഐ വി ഗേഡ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ബിറ്റർ ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ഗ്രേപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ളത് പെപ്പർ അല്ലേ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ക്രീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ സ്ട്രോബെറി പംകിൻ വാട്ടർ മെലൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്രീപ്പേഴ്സിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് എന്താ നോക്കാം എന്താ പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു നോട്ട് ഓൺലി ടു അബ്സോർവ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ്സ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് ആർ റൂട്ട് സീൻ അബൌ ദ സോയിൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ വെള്ളവും അതേപോലെ മിനറൽസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താനും വേരുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ വേരുകൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം വേരുകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് സീൻ ഇൻ ഇൻ ദി ബാനിയൻ ട്രീ ആർ പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് these roots grow downwards from the aerial branches but look at the roots in the screw uh, screw pine it is from the stem that the roots grow downwards these roots are called stilt roots endha parayunnade nammade nammade aalmara ille aalmaram okay adana endu banyan tree okay adile kaanunda thaangu verugal okay adile endha kaanunnade prop roots aanu kaanunda adu mogalil ninnana adayathu adinde kombi kombugalil illa kombugalil ninnana endu thaalotana adu endu poyirunnade adu varunnade angante verugale aanu endu parayunnade nammade prop roots ennu parayunnade okay ennale അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്താ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈതയി കൈതയിലെ വേരുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൈതയിലെ വേരുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആ വേരുകൾ തായേക്ക് വളരുന്നത് ഇത്തരം വേരുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ മോർ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് അമങ് റൂട്ട്സ് റീഡ് ദ ഫോളോവിങ് നോട്ട് ഓൺ മാംഗ്രോവ്സ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മാംഗ്രോവ്സ് എന്താ നോക്കാം എന്താ മാംഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാംഗ്രോവ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ മാർഷി ഏരിയാസ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ടുവാർഡ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയോ ദീസ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോൾസ് എന്താ പറയുന്നത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേക സസ്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മാംഗ്രോവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ വേരിൻ്റെ അറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് ന്യൂമാറ്റോ ന്യൂമാറ്റോ ഫോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്താ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റംസ് എന്താ നോക്കാം എന്താ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ടാപ്യോക്ക സ്റ്റോർസ് ഫുഡ് ഇൻ റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഫുഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് അതായത് വേരിലാണ് മരച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ടാപ്യോക്ക വേരാണ് അല്ലേ ആ വേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഹാരം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന വേരുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ട്യൂബേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റംപ് സെറ്റ് സ്റ്റംസ് സീൻ ബിലോ ദ സോയിൽ ആർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റംസ് എന്താ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച എന്താ പറയുക മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റമ്മാണ് അതായത് മോഡി മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റമ്മാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന ഇത്ത ഇത്തരം എന്താ പറയുക മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈഡ് ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ടു സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റംസ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടാപ്പിയോക്ക ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആണ് അണ്ടർ
ജീവികളുണ്ട് ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിച്ച് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രീസ് ഹിൻ വാട്ട് വേ ഡു ട്രീ ഹെൽപ്പ് ദം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദം അതായത് എന്തൊക്കെ അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മരങ്ങൾ മരങ്ങ മരങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ എന്താണ് അവരെ ഏത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടാബിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസംസ് ബേർഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മരങ്ങൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽട്ടറി ഫുഡ് അല്ലേ അതായത് താമസ സ്ഥലവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹണീബി ഹണീബിക്ക് എന്താണ് ഷെൽട്ടറും ഫുഡും ആണ് സ്ക്യോള അല്ലേ അണ്ണാൻ ഷെൽട്ടറും ഫുഡ് ആണ് സ്നേക്കിനോ സ്നേക്കിന് ഷെൽട്ടർ മാത്രമല്ലേ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഷെൽട്ടർ മാത്രമാണ് മങ്കി ഷെൽട്ടറും ഉണ്ട് ഫുഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലാസിഫൈ ദ പ്ലാൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സസ്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പെക്കുലിയാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഉചിത മാനദണ്ഡം കണ്ടെത്തി താഴെ പറയുന്ന സ എന്താ പറയുക സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അതിൽ മാംഗോ ട്രീ ലൊഴാന്തസ് മഷ്റൂം കസ്ക്യൂട്ട പാഡി മൊണോട്രോപ്പ സാന്തൽ വുഡ് ട്രീ സാന്തൽ വുഡ് ട്രീ റഫ്ലേഷ്യ ന്യോട്ടിയ വാണ്ട ഇതൊക്കെ ഓരോ സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗോ ട്രീ പാഡി എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ട അല്ലേ നമ്മുടെ മരവാഴ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സോ ലൊറാന്തസ് കസ്ക്യൂട്ട സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ റഫ്ലേഷ്യ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതിൽ ലൊറാന്തസ് എന്താണ് സെമി പാരസൈറ്റ് ആണ് കസ്ക്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് സാന്തൽ വൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സെമി പാരസൈറ്റ് ആണ് റഫ്ലേഷ് ഏതാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി സാപ്രോഫൈറ്റ്സോ മഷ്റൂം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യോട്ടിയ പിന്നെ മോണോട്രോപ്പ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലൊറാന്ത സ്വാണ്ട ആൻഡ് കസ്ക്യൂട്ട ഗ്രോയിങ് ഓൺ നിയർ ബൈ ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിയർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് വാട്ട് വുഡ് ഈച്ച് വൺ ഹാവ് ടു സേ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് യുവർ സെൽഫ് അതായത് നമ്മൾ ലൊറാന്തസും വാണ്ടയും കസ്ക്യൂട്ടയൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള മരങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ അതായത് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഷെൽട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പറയാന്നുണ്ട് നമ്മളടുത്തൊന്ന് എഴുതി നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലൊറാന്തസ് എന്തായിരിക്കും പറയുക ഐ ആം ലൊറാന്തസ് ഐ ഗ്രോ ഓൺ ദി ട്രങ്ക് ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഐ അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ മൈ ഓൺ ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഐ ആം എ സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെക്കുലിയാരിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ ഇനി കസ്ക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും പറയുക ഐ ആം കസ്ക്യൂട്ട ഐ അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഡിറക്ട്ലി ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഐ ആം എ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇനി വാണ്ട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഐ ആം വാണ്ട മൈ റൂട്ട്സ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയോ ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ ഈവൻ വിത്തൌട്ട് സോയിൽ ഐ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ according to raju the function of the root are only to fix the plants in the soil and absorb water and minerals how will you respond to his opinion endha parayne raju raju parayna endha nachale root inde function nu parna nammala plants soil fix cheyanum adhe pole thanne water um minerals ok absorb cheyanum വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് എന്നാണ് രാജു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ടു ഫിക്സ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ പിന്നെ ടു അബ്സോർവ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ടു ദി പ്ലാന്റ്സ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വൈൽ കണ്ടക്
എന്നിട്ടേ അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലേ അതായത് സൺലൈറ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സജീഷ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ